İslam'da kapatılmaz bir çatlak açıldı. Vallahi düşmanın boğazında bir düğümdü. Değerli bir insandı. Allah Halit bin Velid'e rahmet etsin. Allah'ın nezdindeki yeri şimdikinden daha iyi olur inşallah. Yaşarken hep iyilikle anıldı. Ölümü büyük bir kayıp. Zaman durmadan ilerliyor ve ölüm de yaklaşıyor. Allah Ebu Bekir'e rahmet etsin. Allah Ebu Bekir'e rahmet etsin. Etrafındakileri benden daha iyi tanırdı. Müminlerin emiri evinden çıktı. Onu nerede bulabiliriz? Küfeden kendisine gelen bir heyet için mescitti. Onu orada arayın. Ömer nerede? Sesinizi yükseltmeyin. Nerede? Muhafızları ve mabeyincileri nerede? Ne muhafızı, ne mabeyincisi, ne de koruması var. Öyle olmalı. Peygamber olması gerekir. Ama peygamberlerin işini yapıyor. Selamun aleyküm müminlerin emiri. Ve aleyküm selam. Ben ateşten Allah'a sığınırım. Bu Hürmüzan, Testur ve Ehvas emiri. O ve askerleriyle büyük bir imtihandan geçtikten sonra Allah bizi onunla muzaffer kıldı. Ve Allah bize Testur'u fethetmeyi nasip etti. Fakat ordusunu bize teslim edip kalesine sığındı ve ancak savaş bitince kalesine yaklaşıp su endeği ile kale arasında dar bir yere vardığımızda bizden yaklaşını vurmaya başladı. Bera bin Malik ile Mezze bin Sevr'in ölümlerini duymuşsundur. Allah ikisini de rahmet eylesin. İkisini de vuran odur. Sonra bize şöyle seslendi. Benimle sizin aranızdaki mesafeyi görüyorsunuz. Ve torbanda yüz ok bulunmakta. Yemin olsun ki oklarım tükeninceye kadar bana ulaşamazsınız. Ve hiçbir okum boşa gitmez. Sizden birçok kişiyi öldürüp yaraladıktan sonra beni esir almanızın ne hayrı var? Peki ne istedi? Hakkımda halifenizin hükmü neyse kabul edeceğim. Bana istediğini yapsın. Ey müminlerin emir, işte önündedir. Onunla konuş ve onunla ilgili hükmünü ver. Hayır. Önce üzerinde süsünden bir şey kalmasın. Ey Hürmüzan! Aldatmanın vebali ve Allah'ın emrini tahmin edebiliyor musun? Ey Ömer! İslam'dan önce sizi yendik. Allah ne bizimleydi ne de sizinle. Allah sizinle olunca... ...bizi yendiniz. Cahiliyede bizi yenmenizin nedeni sizin birlik olmanız bizim de dağınık olmamızdı. Ya şimdi ard arda yaptığın ihanetindeki mazeretin nedir? 
barışıp sonra ihanet ediyorsun. Müslümanların en hayırlılarından ve Resulullah'ın sahabelerinden bir grubu öldürmeden teslim olmadın. Onlara karşılık seni öldüreceğim. Ağzım kurudu. Biraz su var mı? Elindeki bardak titriyor. Korku ey müminlerin emiri. Bu suyu içmeden ve mazeretimle gerekçemi söylemeden beni öldürecek misin? Onu içinceye kadar sana bir kötülük gelmeyecek. Bir bardak daha getirin. Ölümle susuzluğu birleştirmeyin. Suya ihtiyacım yok. Onunla aman altına alınmak isterim. Seni öldüreceğim. Fakat bana aman ya ver. Ya hayır. Doğru söylüyor ey müminlerin emiri. Ona aman verdin. Ne diyorsun ey Enes? O kardeşin el berra ve arkadaşlarının katilidir. Berra bin Malik'le Mezze'nin katiline nasıl aman veririm? Hakkın şahitliği ey müminlerin emiri. Başka bir şahitlik değil. Evet. Ona su içinceye kadar bir kötülük gelmeyecek dedin ve o da içmedi. Enes bin, Enes bin Malik doğru söyledi. Enes bin Malik doğru söyledi. Beni kandırdın. Vallahi bir Müslümandan başkası beni kandıramaz. Vallahi bundan önce içim İslam'a ısınmıştı. Askerlerimizden gördüklerimi gördüm. Kadisiye'de, Testur'da ve başka yerlerde. Ve sizin bizi sayı ve teçhizatla yenmediğinizi, kainatı yaradanın yarattıklarına istediğini yaptığını öğrendim. Muzaffer kılmak için sizi tercih etti. Fakat ben milletim içinde şerefli bir prenstim. Ne kadar büyük bir mülk sahibi olduğumuzu ve size galebe geldiğimizi hatırlıyorum da, bu bana ağır geliyordu. Kendim ve milletim için bir öfke, nefret ve kızgınlık duyuyordum. Üstümdeki töhmet kalksın, kendime ve milletime olan özür borcumu ödemek için sizinle savaşmayı seçtim. Ve şimdi arkamda bütün bunlardan bir şey kalmadı. Testur ve Nehavent'ten sonra Pers mülkünden kalanlar da gitti. Ve milletimden çokları İslam'a girdi. Bir süre sonra başkaları da onları takip edeceklerdir. Ve bazıları diyecekler ki, Pers krallarının eski mülkü gitti. Fakat Persliler kaldı. Ancak bunlar kral Perslilerden farklıdır. Bunlar İslam'ın Perslileridir. Arapların İslam'dan önce sizin deyiminizde put ve cahiliye Arapları oldukları gibi. Sonra putlar gitti ve Araplar kaldı. Ancak onlar Müslüman Araplardır. Neden Müslüman olmayayım? Evet... Müslüman oluyor. Allah sana razı olsun. Bizimle Medine'de ikamet edersin ve sana yetecek kadar bir nefaka bağlarız. Fakat bu daha önce yaptığın israfın ancak bir kısmını karşılar. Nedenleri kalktıktan sonra israfa ne ihtiyacın var? Kardeşinize İslam'ı öğretin. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Seni bugün görmedim. Kardeşini öldürdüğüm bir adam. Benim için beni ölümden kurtaran bir şahitlik yapıyor. İnsanlar bu gibi şeylerle Müslüman oldu. Ömer'i nerede bulurum? Orada. Biz şükredelim.
Bu Mısır Kıptilerinin heyeti. Acaba halife olan hanginiz? Seni bize getiren nedir? Ey halife sana sığındım. Bir sığınana sığındın. Bir sığınağa sığındın. Otur da konuş. Mısır'da at yarıştırdık. Atlar arasında benim atım ve Mısır'daki vali Muhammed bin Am bin As'ın atı da vardı. Halkın gördüğü gibi benim atım kazanınca Muhammed bin Am benimle kavga etti. Sonra beni kırbaçla döverek şöyle dedi. Al sana ben efendilerin oğlu. Maazallah. Ondan hakkımı alman için bizzat kendim gelmeye karar verdim. Babası validir. Ve oğlunun tarafını tutmayacağından emin olamadım. Sanki her yerde adaletinden söz ediliyor. Ben de hala peygamberinizin, senin ve müminlerin zimmetindeyim. Bizde kal. O sana gelinceye kadar. Allah yardımcısı olsun. Ne yaptın ki müminlerin emiri seni ona götürmemi istiyor? Bilmediğim bir cinayet mi işledin? Hayır. Neden Ömer senin hakkında yazsın? Mısırlı nerede? İşte buradayım. Al şu asayı. Ve onunla efendilerin oğluna. Ne? Ne? Vur dedim. Sana vur dedim. Efendilerin oğluna vur. Hakkını aldın mı? Hakkım aldım ve içimde rahatladı. Şimdi de Amr'ın başına vur. Ne? Vallahi ancak onun gücü sayesinde sana vur. Ey müminlerin emiri! Hakkımı aldım ve beni döveni dövdüm. Bundan başka da bir şey istemiyorum. Onu dövseydin vallahi... Seninle onun aranıza girmezdik. Ta ki sen onu bırakıncaya kadar. Ey Amr! Ne zaman insanları köleleştirdiniz? Anneleri onları özgür olarak doğurmuşken... Bana sert davrandın ey müminlerin emiri. İnsanların emirlerine karşı çıkmasından çekinmiyor musun? Eğer cüretkar olmaları haktaysa istediğimiz odur. Ey Amr! Hükmün heybeti insanları korkutmakta değildir. 
Ancak onların güvende olmalarındadır. Zalimi durdurmakta ve zayıfın hakkını almakta. Böylece güçlü haddini bilir. Zayıf güvende hisseder ve insanlar devlete tutunurlar. Devletten kaçınmak yerine. Güçlü ve adil emirlerini korurlar ki onunla kendilerini korusunlar. Bunun dışında yönetenle yönetilenin birlikte kaybolmalarından başka bir şey yoktur. Allah bizi Burka ile Trablus'ta muzaffer kıldıktan sonra batıya doğru girmemiz konusunda size yazmaya karar vermiştim ki size gelmemi bildiren mektubunuzu aldım. Ne diyorsunuz? Yapma biliyorsun ki bölgelerin birbirinden uzaklaşmasından endişe ediyorum. Çünkü İslam ülkesi genişledi. Şimdi öncelikli olan çabalarımızı insanların geçmişlerine ve ülkeyle sınırlarını korumak için sarf etmemizdir. Ta ki o bölgelerden İslam'a girenlerin sayılarının çoğalması ve kendilerinin güçlenmesine kadar. O zaman fethi için yanımızda olurlar. Sırtın taşıyabilmesi için yükü arttırma. Bu El Muire bin Şube değil mi? Evet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ve Aleyküm Esselam ve Rahmetullah. Ey Amr, Mısır'dan gelişin neden? <gülüyor> Müminlerin emiri seni azletti değil mi? Öyleyse şikayetten dolayı bir hesap sormadır. Onu Amr'ın yüzünde görüyorum. Önemli değil. Teselliğin başkasındadır. Seni kendisi ve başkasıyla eşit kılan sana zulmetmiş olmaz. Müminlerin emirinin görevlileri bir şey yaparken veya bir şey söylerken hala sağa sola bakınırlar. Müminlerin emirinin bir gözünün yanlış davranışlarını görmesinden çekinirler. Feyruz, Ebu Lulua, esir olan Acem askerleriyle birlikte Nihavent'te esir düştü. Sonra velayetim altına aldım. Medine'ye geldiğimde onu beraberimde getirdim. Günün karından dört dirham vererek benim için değirmen taşı yapıyorlar. Geri kalan da onun. Onun gibi değirmen taşı yapanı bulamazsın. Bunun dışında o demirci nakkaş ve marangozdur da. Ona bir zanaatkar eli verilmiştir. Efendim Yüce Hürmuzan, artık kimsenin efendisi değilim. O günler gitti. Şimdi nerede olduğumuzu unuttun mu? Keşke unutsam efendim ama yapamıyorum. Evimden çıkıp sağa sola her baktığım zaman... ...üzüntüm depreşir ve göğsümde ateş yanar. Sanki Müslümanların mabetlerimizde söndürdükleri ateş... ...kalbimde, aklımda ve ruhumda yeniden alevleniyor. Ne diyorsun? Müslüman olmadın mı? Teslim oldum ama Müslüman olmadım. Bu duruma gelmeden önce keşke Nihavet Savaşı'nda öldürülseydim. Ancak Pers mabetlerindeki ateşi Araplar söndürmedi. Onlar insanları dinlerine zorlamıyor. Ancak bizim kavmimizde... ...Müslüman olanlar ve Müslüman olacaklar... Onlar ki... Araplar zafer kazanıp Persler onların emrine girmemiş olsalar... ...kavmimiz İslam'a gelip mukaddes mecusi ateşini kendi elleriyle söndürmezlerdi. Araplar da taptıkları putları kendi elleriyle parçaladılar İslam'a girerken. Efendim, mabetlerimize sık sık gitmiyordum. Dini de fazla umursamıyordum. Ta ki Perslerin kralı gidinceye kadar. Kutsal ateşin sönmesini bizim... ...eski mülkün sönmesini bir işareti olarak gördüm. Efendim kusuruma bakma. Ben Nihavet ordusunda bir askerden başka bir şey değildim. Ya sen? Sen Testur ve Ehvaz'ın efendisi Yüce Komutan Hürmüzan. Nefsin nasıl İslam'ı kabul etti? Ey Feyruz sen çok tehlikeli bir şey söylüyorsun. Bunun farkında mısın? Senden başka kimsenin önünde söylemezdim efendim. 
Ancak bunu hala yüreğimde gizliyor ve yanında açıklayacak kimseyi bulamıyordum. Ciğerim yanıyordu. Ve bu Araplara her baktığımda dünü bugünle karıştırmadan edemiyordum. Kralları Elhire'de bizim krallarımızın hizmetinde olan bu yalın ayak baldırı çıplak devecilerin emrine girdik bugün. Bu gördüğün El Muire bin Şube'nin hizmetkarı Feyruz Ebu Lula'dır. O günler ki biz onları insanlar arasında döndürür dururuz. Kur'an'da böyledir. Olsun. Şimdi onlara döndü. Belki yeniden bize dönebilir. Bahsettiğin o ateş konusunda sen benden daha rahatsın. Bir yanına başını koyup uyuyorsun. Bense bir o yana... Bir bu yana durmadan dönüp duruyorum, rahat edemiyorum. Benim nefsim ikiye bölündü. Her biri diğeriyle kavgalı, itekleyip duruyor. Evet, Müslüman oldum. Ve Allah'tan hak dini olduğunu biliyorum. Bu iki parçamdan biridir. Sonra batan kavmimin yüceliğini hatırlıyorum. Ve bu şehirde ne hale geldiğimi. O zaman da hüzün, öfke ve nefret bana galebe gelirler. Bu da diğer parça. İslam'ı kabul ettim ama onu bize taşıyan Arapların hükmünü kabul etmedim. Adam ne yapsın? Bütün insanlar için inan mesajı seviyor fakat onu ona taşıyandan nefret ediyor. Çık be adam. Bana karşı şeytanı destekleme. Ve tedavi etmeye çalıştığın bir yarayı yeniden kanatma. Ne senin efendinin ne de başka birinin. Çık! Çık dışarı! Olabilir miyiz müminlerin emiri? Seni ağlatan ne müminlerin emiri? Allah'a nimetinden dolayı şükrederim. Fitne çıkmasından korkarım. La ilahe illallah ül O istediği şeyi... İstediğine verir. Ben bu vadide uzun yıllar Hattab'ın develerini güttüm. 
haşin bir adamdı. Beni çalışırken yorardı. İşimde bir ayıp görse döverdi. Ve şimdi... Allah'la aramızda hiç kimse yok. İnşallah Medine'ye dönüyoruz. Nereye ey müminlerin emiri? Sadaka develerinden kaçan bir deveyi arıyorum. Deveni buldun mu? Ey müminlerin emiri, kendinden sonraki halifeleri çok gördüm. Ey Ebu Hasan, beni ayıplama. Muhammed'i hakla gönderene yemin olsun ki... ...bir keçi Irak kıyısında kaybolsa... ...kıyamet günü Ömer'den hesap sorulacağından korkarım. Bir katır Irak toprağında tökezlese... Ömer'in ondan sorumlu tutulacağından korkarım. Eğer ki onun için yolu düzeltmezsem. Sana yardım edeyim mi? Bitirmek üzereyim. Bunu nasıl görüyorsun? Onun hakkındaki görüşümü öğrenmeye mi geldin yoksa onu bana satmaya mı? Satılık Benim ihtiyacım değildir. yok. Senin ona ne ihtiyacın var? Bir adamın silahı olan ihtiyacı. Burada silah ihtiyaç yoktur. Bilakis her yerde ve her zaman vardır. Arapların kılıçları bu yerden perslere çıkmadı mı? Ve silahların sahipleri emirlerinin emrinde çalışıyor. Ve emirleri de burada. O şimdi senin de benim de emirimiz. Ben kendimden sorumluyum ve istersen senden. Sana söyledim ben kimsenin efendisi değilim. Sen efendilikten istediğin gibi vazgeçebilirsin. Ben de istediğimi kendime efendi edinebilirim. Benim efendim hala sensin. Bana göster. <gülüyor> ne düşünüyorsun? Ona dokunmamı ve bakmamı istemiyor musun? Bundan sana bir kötülük gelmesinden korkarım. Yazık sana. Bir bıçağı elime almaya gücüm yok mu? Ben ki Perslerin ordularındaydım. Vallahi onu zehre batırdın. Gizlediğin ne be adam? Git başımdan. Git başımdan. Başımdan. Ne bir şey gördüm, ne bir şey duydum. Ne bir şey gördüm, ne bir şey duydum. Allah! Ey 
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Saflarınızı düzeltin. Saflarınızı düzeltin ki Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Allahu Ekber. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي ملؤون İşte buradayım baba. Yanındayım. Korkma. Ve sakın yıkılma. Resulullah'ın şehrinde şehit olmak istemiştim. Ve bu bana verildi. Müminlerin annesi Ayşe'ye git. Ve de ki... Ömer'in sana selamı var. Müminlerin emirinin deme. Ben bugün müminlerin emiri değilim. Ve de ki... Ömer bin Hattab izin istiyor. İki arkadaşının yanına defnedilmek için. Üzülme, üzülme ey müminlerin emiri. Allah sana iyilik ihsan eylesin. İslam'ın görkemliydi, dünyayı adaletle doldurdun. 
kibirli işiyle kibirlenendir. Resulullah'a refakat ettim. Ve o benden razıydı. Ebu Bekir'e refakat ettim. Onu dinleyip itaat ettim. Ebu Bekir vefat etti. Onu da dinleyip itaat etmiştim. Ancak bu makam zordur. Beni kendimden korkar hale getirdi. İstedim başa baş çıkayım. Ne borçlu ne alacaklı. Ve şimdi... Müslümanların bulunduğu durum beni düşündürüyor. Benden sonraki velayetleri... Ki insanlar ihtilafa düşmesin. Sana yol göstereyim ey müminlerin emiri. Oğlunu halife olarak seç. Abdullah bin Ömer. Allah seni affetsin. Vallahi bunun Allah'ın rızasını gözetmedin. Bizim bu işlerde gözümüz olamaz. Çok hoş görmedim ki ev halkımdan birine isteyeyim. Hayırlıysa ondan nasibimizi aldık. Şerse Ömer'in kavminden birinin hesap vermesi ve Muhammed'in ümmetinin işlerinden sorgulanması yeterlidir. Kendimi çok yordum. Ailemi mahrum bıraktım. Eğer hesap verebilir, günah ve sevabım eşit olursa, o zaman çok mutlu olacağım. Velayet istişareyle çözülsün. Resulullah altı kişinin huzurunda vefat etmişti. Osman, Ali, Talha ve Zübeyir, Abdurrahman bin Avf ve Saad bin Ebu Vakkas. Birinin evinde toplansınlar ve istişarede bulunsunlar. Sonra aralarından birini seçsinler. Ve bunun için onlara üç gün süre verin. Dördüncü gün gelmeden seçilen kişi... ...emiriniz olsun. Dinleyip itaat ettik ey müminlerin emiri. Sizden herhangi bir adam... ...bu göreve getirilirse... Allah'tan korksun ve kendi kavmini Müslümanların üzerinde görmesin. Ona ilk muhacirlere iyi davranmasını tavsiye ediyorum. Onların yaptığı iyiliği unutmasın. Ensara da iyi davranmasını tavsiye ediyorum. İyilik yapanların özürünü kabul etsin. Yanlış yapanları da affetsin. Diğer ülkelerin halklarına da iyi davranmasını tavsiye ediyorum. Onlar düşmana karşı koyup vergi topladılar. Çöl halkına da iyi davranmasını tavsiye ediyorum. Çünkü onlar Arapların aslı... Ve İslam'ı ilk göğüsleyenlerdir. Zımnilere de iyi davranmasını tavsiye ediyorum. Onların ardındakilerle savaşsın ve onlara güçlerinin yetmeyeceği bir şey yaptırmasın. Allah adına size söylüyorum, Müslümanlara merhametle davranın. Büyüklerinize saygı gösterin. Küçüklerinize merhamet... Alimlerinize saygılı olun. Onlara vurup zelil etmeyin. Gelirleri kendinize ayırıp onları kızdırmayın. 
mal mülk zenginlerimiz arasında dolanmasın. Kapılarınızı insanların yüzüne kapatmayın ki güçlüleri güçsüzlerini yemesin. Benden sonra gelene vasiyetim budur. Allah'ım sen şahit ol.